Мы начнем новую тему, которую детально будем обсуждать. Истинные отношения к мусульманам в России – ксенофобия и нетерпимость. Частичная мобилизация стала катализатором этнического раскола, расизма и ксенофобии внутри России. Повсеместно появляется сообщение о том, что российские военкоматы призывают непропорционально, особенно затрагивая этнические меньшинства, сельские и отдаленные населенные пункты. А недавно один из депутатов Думы предложил вести мораторий на предоставление российского гражданства гражданам Таджикистана. А ксенофобия и нетерпимости к мусульманам в России и далее в сюжете. Ты, 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 ты будешь молиться только когда мы скажем. Ты, 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 ты понял. Так обращается со своим сослуживцем мусульманином российский военный. Еще раньше на полигоне в Белгородской области несколько таджиков расстреляли три десятка российских военных. По данным российских СМИ, конфликт произошел на религиозной почве. Россияне якобы оскорбили Аллаха. Таджики заявляли, что не хотят воевать в Украине и мобилизовали их насильно. По некоторым данным, большое количество как раз э, тех же ну, таджиков попали под эту мобилизацию, потому что до, пол, до полумиллиона э, этих людей, у них есть паспорта Российской Федерации, а при этом мы прекрасно понимаем, какое отношение вообще к гастарбайтерам, особенно тем, которые приезжали с Азии, было в России. Оно, мягко говоря, где-то было на уровне, ну, такого, знаете, лайт-версии Третьего рейха. Есть там унтерменши, а есть, соответственно, великие россияне. Такой подход в России закреплен даже на официальном уровне. Например, разница в выплатах материальной помощи. В Москве за погибшего в Украине военного семье обещают 3 миллиона рублей. В Башкирии и Татарстане 2 миллиона. А еще в 39 регионах России вообще 1 миллион рублей. Потому что власть так относится к людям. А почему так много военнослужащих из Бурятии, так мало из Москвы? Ну а зачем, если э, один э, житель Москвы обходится как три Бурятии? Дешевле же взять трех буря. Вот такая позиция. Я думаю, что это максимально циничная. Кремль сосредоточен сугубо на своих интересах, на своих финансовых интересах. А Буятия в этом плане интересна для Кремля только как источник ресурсов, но не более. Бурятия и многие республики Российской Федерации годами слышат о том, что их этническая идентичность недостаточна. В Бурятии люди имеют право говорить на двух языках – бурятском и русском. И наши некоторые, к сожалению, российские либералы, которые также подвержены шовинизму, они, когда им говоришь, а почему в Бурятии не преподается в обязательном порядке бурятский? И они на это отвечают, что ну а зачем? Почему русский человек в Бурятии должен изучать бурятский? Ты ему отвечаешь, хорошо, а почему бурят в Бурятии должен изучать русский? Россия даже Коран пытается переписать так, как ей нужно. Коран для каждого мусульмана – это священное писание, последнее откровение по пророку Мухаммеда. Они, э, там запрещаются в, и, они там запрещаются именно переводы, то есть те переводы, которые не прошли э, рецензирование в их э, российском духовном управлении. Они э, во многом интерпретируют священные писания, ну, собственно говоря, как и Библию, так и Коран, именно так, как это нужно для российского режима. Такая политика только подтверждает то, что российский режим построен на шовинизме и ксенофобии. Эта политика существует для того, чтобы постоянно унижать и поддерживать коренные народы, которые пока что находятся в составе Российской Федерации, в страхе. И так, таким образом исключить всякие их посылы к сепаратизации, к отделению от России. То есть в страх, покорность, создание человеков-рабов. На видео с избиением мусульманина за то, что он молится, отреагировали мусульмане в Украине. Саид Исмагилов до начала полномасштабной российско-украинской войны был муфтием духовного управления мусульман Украины. Потом добровольно ушел парамедикам на фронт. Пока вы в российской армии сражаетесь... Против нас, против мусульман Украины, которые свободно молятся, а наши украинские побратимы нас прикрывают в этот момент, потому что мы одна единая украинская нация. Анжелика Брушневская для телеканала Фридом. И мы будем говорить об этом с Саидом Исмагиловым, которого только что отрывок ролика мы показывали в сюжете. Муфти Духовного управления мусульман Украины, Ума, водитель, стрелок, парамедик. Саид, приветствуем вас. Очень, очень рад вас видеть. Спасибо, что нашли время. 
Добрый день, я бы хотел сказать экс-муфти, бывший муфти. Бывший муфти, да, а, а, хорошо, ну хорошо, бывший муфти, хотя, наверное, после победы вы вернетесь а, в свою мечеть, в свой чудесный центр в Киеве, который вы и ваши братья отстроили. Саид, но мы сегодня о другом, это видео, которое а, было и в ваших социальных сетях, и мы сейчас его показали в а, нашем сюжете, издевательство над а, мусульманином, над верующим человеком, да, он воюет на стороне противника, да, это преступная война, но откуда эта жестокость? И она ведь, он говорит, этот, этот российский военный, который бьет мусульман, говорит страшные вещи. Это что, это всегда там было или вот сейчас это все выходит из них? Да, ну понятно, что со связью Саид находится. Возобновили связь, да, Саид да. снова вас приветствует. Да. Итак, вот, вот этот ролик, это, вот эта жестокость, ксенофобская жестокость по отношению к мусульманину, это, это что заявление такое в России? Насколько оно распространено? Это для России, для российской армии абсолютно, я не знаю, привычное что ли явление. Дело в том, что вот такое неуважительное отношение знаете, по отношению к лицам неславянской внешности, к неправославным христианам у них присутствовало постоянно. Собственно, и расстрел, который сделали таджик солдаты, когда помните, совсем недавно это произошло из пулемета сослуживцев, это продолжение вот этой всей больной, абсолютно больного отношения к людям других национальностей и других исповеданий в России. На самом деле, в самой Российской Федерации любят говорить, что Россия многокранна, и у нее есть очень много культурных разных особенностей и так далее. Но чем больше в эту тему мы углубляемся и пытаемся на самом деле изучить, то это не выглядит как особенность Российской Федерации. Это выглядит как то, что ну, Российскую Федерацию может даже несколько разделить, и по, по большей части именно из-за такого отношения к этой самой разности. Как вы считаете, достаточно ли ксенофобии во время войны, которую сейчас есть и которую сложно не заметить, для того, чтобы после победы Украины это помогло России, возможно, разделиться? Дело в том, что эта ксенофобия будет только нарастать. У России традиционный классический вопрос, кто виноват и что делать. Как всегда, виноватыми обвинят тех, кто больше всего был брошен на эту войну. А больше всего на войну отправляли как раз людей из разных национальных регионов. Это дагестанцы, это буряты, это калмыки, башкиры, представители других народов Северного Кавказа. После поражения, которое Россия познает от нашего украинского оружия, от нашей украинской армии, они будут искать, кто виноват. И вот это вот зло, которое и неудовлетворение, которое они выплеснут, оно будет выплеснуто на малые народы, на малые национальные. Саид, снова попробуем восстановить связь, чтобы все-таки продолжить этот разговор, потому что тема на самом деле очень интересная Ой, и очень империи. важная. Саид, снова слышим вас. Продолжайте. Я думаю, что вот это злое агрессия, которую россияне выплеснут на малые народы, на э, национальные меньшинства, которые э, сейчас наиболее, больше, чем другие, гибнут на войне против Украины, оно приведет к еще большей дестабилизации. Это несуразное территориальное образование, абсолютно не жизнеспособное, под названием Российская Федерация, которая претендует на звание новой империи, она, скорее всего, развалится. И вот эта вот ксенофобия, это откровенно неуважительное отношение представителям национальных меньшинств и представителям других религий, оно ускорит развал Российской Федерации. Саид, мы все знаем и вот действительно об участии в этой бесстыдной войне кадыровцев, конкретно они меня сейчас интересуют со стороны врага. 
А ведь как это совмещается с такой показной исламской религиозностью их лидера Кадырова Рамзана, который, как мы знаем, и в, на святых, в Святой Земле курирует мечети и очень хотел бы стать почетным человеком для всего ислама. Вообще, исламский мир знает о том, что Кадыров и его кадыровцы творят, в том числе с братьями по вере в Украине? Ну, мне, с одной стороны, кажется, что мы чрезмерное внимание уделяем Кадырову. Я не думаю, что он достоин такого большого внимания, чтобы обговаривали его заявления, причем несуразные, какие-то сбитые, абсолютно просто набор слов, когда я смотрю его выступления. А с другой стороны, конечно же, Кадыров хочет, благодаря своему вот этому пиару широкому, быть популярным в мусульманском мире. Это политика не столько Кадырова, сколько политика России. России очень важна поддержка в арабо-мусульманском мире. Для этого они уже больше 20 лет э, проталкивают туда российские идеологические нарративы. Для того, чтобы быть более близкой и понятной страной, была создана такая фигура Кадырова как определенного политического. И сейчас он даже претендует на какую-то духовную роль э, э, мусульман. России и весь этот пиар, в том числе эти тиктоковские кадыровские войска, которые постоянно пишут видосики и подчеркнутой религиозностью, все это российская пропаганда, которая направлена на мусульманский мир. И, к сожалению, в мусульманском мире люди ведутся на эту пропаганду просто по одной простой причине, что Украина ничего не делает в этом направлении. Даже за 8 месяцев войны мы не сформировали никакой информационной политики на мусульманский мир, на арабо-мусульманские страны. Хотя я уже много раз подчеркивал важность создания определенной информационной политики, которая была бы направлена на этот очень большой сегмент мирового сообщества. Есть также, вот хотелось бы привести к пример о том, что говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он заявил, что большинство мобилизованных в России – это выходцы из мусульманских регионов Российской Федерации. Так называемое пушечное мясо для войны преимущественно набирают в Татарстане и Дагестане, сказал Данилов. Давайте послушаем цитату и продолжим. То, что касается сейчас мобилизации на территории России, то могу сказать, что там сейчас большинство мобилизованных – это представители мусульманского мира. Так случилось, что они рождались на территории Российской Федерации, особенно в Татарстане, Дагестане, мусульманских сообществах. Это люди, которых призвал непосредственно Путин, якобы защищать Россию. От кого защищать, непонятно. Ведь мы на их территорию не нападали. Мы находимся на территории нашей страны. Мы защищаем ее. Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. И вот... И вот мы говорили уже в эфирах о том, что, ну, мол, типа у них финансовая необходимость у некоторых есть пойти на войну больше, чем у москвичей, например, или жителей Санкт-Петербурга. Но, тем не менее, сам факт, что они в таком финансовом положении, это ведь тоже, вероятно, заслуга Российской Федерации. И... Как вы считаете, вот перед украинцами, конечно же, будут выплачиваться репарации, я не знаю, какими будут извинения и мольбы о прощении, но, вероятно, все это предстоит. А как же перед вот этими регионами, которых отправляют просто как пушечное мясо, едва ли перед ними будут извиняться? А стоило бы? Понятное дело, что в России никто не будет извиняться ни перед какими регионами, ни перед какими национальными меньшинствами. И э, будущее и этих регионов, и будущее безопасности Украины только в распаде Российской Федерации на ряд независимых национальных государств. Я думаю, в качестве репараций и извинений мусульманским регионам России должна быть предоставлена государственная независимость и суверенитет. Тем более, что такие государства, как Ичкерия и Татарстан, они уже объявляли о своей независимости от России. Татарстан это объявлял еще сразу после распада Советского Союза. Ичкерия в ходе двух очень кровавых, тяжелых войн с Россией. И стоит упомянуть, что украинский парламент признал, признал Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной территорией России, временно оккупированной России территорией. Я думаю, что такие же шаги нужно делать по отношению к другим. 
Да, не всегда, не всегда стабильная связь у нас. Мы, напомним, говорим с Саидом Исмогиловым. А с, не, до недавнего времени он был муфтием одного из направлений мусульман Украины, УМА. А, и сразу же после начала полномасштабной войны а, он пошел на фронт водитель, стрелок, парамедик. Саид, вы на связи? Да, мы да, все слушаю. понимаем, что со связью не всегда она стабильна. Если позволите, это такой тоже вот аспект. С первых дней, когда объявил, объявил Путин мобилизацию частичную, мусульманские духовные лица ее одобряли, выносили некоторые фетвы. Но для нас это не странно, да, потому что духовные руководители мусульманских общин, там их несколько в Российской Федерации, это в том числе, кстати, и татары, и башкиры по национальности, они очень сервильны Кремлю. А можем ли мы говорить, что вот этот ужас, происходящий сейчас в России и война, породят новых духовных лидеров? Есть они там вообще, Саид, порядочные мусульмане? Я считаю, что новых духовных лидеров на данный момент в Российской Федерации не появится. Все честные, справедливые религиозные деятели, они уже или утилизированы, то есть мы имеем феномен, убийства имамов, даже муфтия в России, или они в бегах. То есть уехали в эмиграцию и живут сейчас по всему миру. Э -э религиозные лидеры, они в России абсолютно включены в контекст российской политики, они жестко контролируются ФСБ или есть сотрудниками ФСБ, и поэтому ничего нового от них ожидать нельзя. Сейчас церковь, православная церковь в руках Кремля является, знаете, одним из инструментов или рупоров, через который сам Кремль транслирует те месседжи, которые ему выгодны и которые ему хочется внедрить в ума людей. И, вероятно, когда большинство это осознают, хотя со стороны это видно очень четко, но, тем не менее... Такое есть ощущение, что в самой Российской Федерации не все это понимают. И когда это осознают, будет огромнейшее разочарование церковью как таковой. Опять же, напомню, я имею в виду православную церковь в Российской Федерации. И как вы считаете, после перезагрузки, возможно, какой-то Российской Федерации, после ее поражения на поле боя в Украине, будет ли перезагрузка религиозная? И останется ли, ли религия в России? Смогут ли люди снова ей доверять? Религия в России останется, потому что это достаточно архаичное, патриархальное общество, которое действительно во многом апеллирует не просто к религиозным ценностям, а к тем традициям, которые присущи для России. Если случится создание независимых национальных государств в тех или иных современных регионах Российской Федерации, то там религиозная перезагрузка будет. Там будут новые религиозные лидеры, которые уже будут работать не в интересах Москвы, а которые будут возрождать свою культуру и свою религиозную традицию. Если Россия не распадется на национальные независимые государства, то все будет законсервировано. У руля религиозных конфессий останутся все те же самые лица. И надежды на то, что религия перестанет играть роль дополнения к российской политике, а начнет играть ту роль, которая дана... Богом, то на это этого ожидать не стоит. И вот, собственно, в продолжении этой темы, несколько дней назад у российских пропагандистов снова сменилась пластинка, они несколько поменяли свою риторику, практически одновременно все заговорили о так называемой потребности в десатанизации Украины. Еще один термин новый. После сказок о денацификации, собственно, термин денацификация до сих пор не все понимают самой Российской Федерации, и после этого ни один адекватный человек кремлевским рупором не поверит, однако делают они это не Проста кандидат философских наук Андрей Горницкий считает, что делают они это потому, что привычная идеологическая пластинка о нацистах не вызывает у россиян должного резонанса. Давайте услышим цитату и продолжим с вами. Кадыров резко упомянул о джихаде, Дугин о добре и зле, Соловьев о баде и рае. Они думают, что деградация их общества и массовая пропаганда двух вещей – Великой Отечественной войны и православной веры – поможет им убедить народ не протестовать против черных мешков, которые с завистливой регулярностью начали приходить в дома простых россиян. Андрей Городницкий, кандидат философских наук. 
Так вот, российская пропаганда, она вырабатывала рефлексы у жителей Российской Федерации на протяжении очень долгого времени. Первый рефлекс пытались вызвать, собственно, самим термином денатификация, который несколько не зашел. Сейчас же идет десатанизация. Скажите, а как, по вашему мнению, остались ли еще какие-то кнопки культурные в сознании россиян, на которые пропаганда могла бы еще нажимать? Либо уже кризис жанра, и можем сказать, что их фантазия исчерпана? Я думаю, у таких маразматиков, как рупор и кремлевской пропаганды, фантазия никогда не исчерпается. И если так называемая тонизация или дешайтонизация, как сказал Кадыров, не найдет отклика у россиян, они обязательно придумают новые формы обвинения, новые формы демонизации нас. Поэтому я, собственно, не особо верю в то, что у российской пропаганды закончится фантазия. Что касается непосредственно десатанизации, то я бы посоветовал россиянам заняться собой, а в качестве начала этой десатанизации сходить в храм вооруженных сил Российской Федерации и посмотреть, похожен он на храм или на капище сатаны. Вот если этот храм похож на капище сатаны, а он на него похож, то нужно начинать с себя. А у нас в Украине очень здоровое общество, очень здоровое общество. И россиян фактически шокирует то, что у нас свободно можно исповедовать любые религиозные взгляды. У нас мирно уживаются мусульмане, иудеи, католики, православные, протестанты. И у нас нет доминации какой-то одной церкви над другими. У нас здоровое общество, достаточно демократичное, достаточно толерантное. И россиян это очень сильно раздражает, поскольку по-прежнему они считают, что примат православной, российской православной церкви должен быть над всем. Все, что не российская православная церковь, у них отписывается к сатане. И, собственно, они вот именно из этих соображений и начали разговор о десатанизации. Ну, смешно, честно говоря, самому как кандидату философских наук это слышать. Ну да, и особенно от... Кадырова, которого мы с вами уже упоминали, и вы совершенно правы, слишком много чести. Знаете, в заключении, Саид, вы такую интересную мысль высказали о том, что надо больше работать с мусульманскими регионами мира, рассказывая им о том, что происходит сейчас в Украине, о войне, которую развязала Российская Федерация. Канал Freedom очень неплохо смотрят в Центральной Азии, смотрят в Казахстане, смотрят в Азербайджане. Это тоже исламские страны, там большинство населения исповедует ислам, но также нас смотрят и в Российской Федерации. Что бы вы сказали, хотя сейчас ваша религиозная деятельность отошла на второй план, вы в первую очередь защитник Украины и вы там. А что бы вы сказали своим братьям по вере? Вот тем, кто в Казахстане, в Узбекистане, в Азербайджане и в самой России нас сейчас смотрят. А, мусульмане Украины защищают нашу родину, защищ... мы защищаем Украину на основании аятов священного Курана и сунны пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Пророк Мухаммад, мир ему, сказал, что жизнь имущество и честь верующего являются неприкосновенными. И всякий враг и агрессор, который придет забирать наша честь, имущество и жизнь, он должен быть остановлен. И должен быть остановлен в том числе и с оружием в руках. Мы выполняем это предписание нашего любимого пророка и посланника. На основании этого мы защищаем нашу родину, наши семьи, наших детей и наши мечети в том числе. А всякий, кто приходит против нас воевать, он находится на пути шайтана, то есть на пути сатаны. И если он здесь погибнет, то по хадису пророка он попадет в ад. Э, да, иншалла, как говорят мусульмане. Спасибо вам, Саид. Спасибо. Берегите себя, ваших побратимов. Саид и Смагилов. Героям Героям слава. слава. Саид Исмагилов, водитель стрелок, парамедик. А до недавнего времени, и надеюсь, в скором будущем, муфтии Духовного управления мусульман Украины, ума мы 